నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు అయితే నేను ఒక స్వీట్ ఐటమ్ మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే మనము గోధుమ పిండితో బిస్కెట్ చేసుకుంటాం కదా అలాగే నేను పూరి పిండితో చేశాను అనమాట పూరి పిండితో కూడా మనం ఎలా చేసుకుంటామో చూపిస్తున్నాను నేను సేమ్ ఏం లేదు గోధుమ పిండితో ఎలా చేస్తామో పూరి పిండి కూడా అలా అనమాట చూసారు కదా ఇలా ఎంత బాగా వచ్చాయో బిస్కెట్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక మొత్తం వీడియో మొత్తం ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇవైతే పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా మనకు మనము చేసి పెట్టవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి కొత్త వాళ్ళైతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే నేను ఫస్ట్ పూరి పిండి తీసుకుంటున్నాను ఒక కప్పు కప్పు నర తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేనైతే పూరి పిండితో కూడా చాలా బాగుంటాయి బిస్కెట్స్ టేస్ట్ ఏం చేంజ్ కాదు ఇక్కడ చక్కెర ఒక కప్పు తీసుకుంటున్నాను మనకు స్వీట్ని బట్టి మీరు స్వీట్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే సమానంగా వేసుకోవచ్చు నేనైతే కప్పు నర పిండి తీసుకుంటే ఒక కప్పు మాత్రమే నేను చక్కెర తీసుకుంటున్నాను లేదంటే స్వీట్ ఎక్కువ సమానంగా వేస్తే స్వీట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని కరిగించుకోవాలి పాకం ఏమి అవసరం లేదు జస్ట్ చక్కెర కరిగేంత వరకు మనం వేడి చేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం చక్కెర మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకొని కరిగించుకుంటే సరిపోతుంది లేదంటే ఇంకా కొంచెం తక్కువనే పోసుకోండి వాటర్ మన పిండిలో సరిపోతే చాలు అంతే ఇక్కడ చక్కెర మనము కలుపుతూ ఉండాలి అలా అయితే తొందరగా కరుగుతుంది అనమాట చూసారు కదా చక్కెర అయితే మనకు కరిగిపోయింది ఇంకొక వన్ టూ మినిట్స్ అయితే మొత్తం కరిగిపోతుంది ఇలా కరిగించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే నేను ఫస్ట్ నెయ్యి తీసుకుంటున్నాను నెయ్యి అయితే ఒక రెండు స్పూన్లు నేను వేడి చేసి వేసుకుంటున్నాను నెయ్యి వేసుకుంటే మనకు బిస్కెట్స్ అనేవి క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఇంకా టేస్ట్ కూడా వస్తాయి అందుకోసం అని నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి మనము నేను ఒక టూ స్పూన్స్ వేడి చేసి వేసుకున్నాను నెయ్యి వేసుకొని ఇలా మొత్తం పిండి మొత్తం కలుపుకోవాలి కొంచెం స్పూన్తో చల్లార వరకు స్పూన్తో కలిపి తర్వాత మనము చేయితో అయితే మొత్తం పిండి మొత్తం మంచిగా కలుపుకోవచ్చు స్పూన్తో అయితే సరిగా కలుపుకోవడం రాదు కదా చేతితో అయితే మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది నెయ్యి అంతా చూసారు కదా నెయ్యి మొత్తం ఇలా కలిసేటట్టు పిండిలో కలుపుకోవాలి నెయ్యి లేకపోతే నూనె కూడా వేడి చేసి వేసుకోవచ్చు నెయ్యే వేసుకోవాలని ఏం లేదు ఇప్పుడు మనము ఇందాక చక్కెర కరిగించుకున్న వాటర్ ఉంటుంది కదా అది పిండిలో వేసుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలన్నమాట ఒకేసారి వేసుకోకూడదు ఎక్కువైపోతే మళ్ళీ కష్టమవుతుంది తక్కువ అయితే మనం కొంచెం కొంచెం వేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువ ఎక్కువైపోతే మళ్ళీ తీయలేము కదా అందుకని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మనము పిండి అనేది కలుపుకోవాలి కొంచెం ఫస్ట్ వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ స్పూన్తో పిండి అంతా పిండికి అంతా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి మనం ఈ చక్కెర వాటర్ని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూనే కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనము ఒకేసారి అయితే వేయకూడదు మళ్ళీ ఎక్కువైపోతే కష్టమవుతుంది కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి
కొంచెం వేడి చల్లారాక మనం చేతితోని కూడా కలుపుకోవచ్చు నీట్గా చేతితోని అయితే మొత్తం మంచిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా నీట్గా ఇలా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మొత్తము కొంచెం గట్టిగా అవ్వకముందే మనం త్వర త్వరగా చేసేసుకోవాలి ఒక కాసేపు ఒక ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టిన ఇంకా ముద్ద మొత్తం గట్టిగా అయిపోతుంది పూరి పిండి మొత్తం అందుకని మనం ఎప్పుడైనా సరే షుగర్ వాటర్ వేయగానే కలుపుకుంటాం కదా ఇలా అయ్యాక వెంటనే మనము పూరి చేయడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా మెత్తగా అయిపోతుంది ఇలా అతుకుపోయినట్టు ఉంటుంది పిండి వేస్తే ఏం కాదు పిండితోనే మొత్తం పిండి వేసుకుంటూ చేయాలి లేదంటే చేతులకు అతుకుపోతుంది మనము షుగర్ వాటర్ వేసాం కాబట్టి అతుకుపోతుంది ఇలా మనము చపాతి కర్రతోని మొత్తం ప్లేట్ మొత్తం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి స్ప్రెడ్ చేసుకొని మనము మనకి ఇష్టం వచ్చిన విధంగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు ఎలా కావాలో రౌండ్ అయితే రౌండ్ లేదంటే బాక్స్ టైప్ ఎలా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు డైమండ్ షేప్లో మన ఇష్టం అది నే నేనైతే ఒక బాక్స్ షేప్లో కట్ చేస్తున్నాను సింపుల్గానే ఇలా కట్ చేసుకొని మొత్తం పిండి మొత్తం ఇలానే చేసుకొని ఇలా మనము మనకి ఇష్టం వచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అన్నీ ఒకేసారి చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చేసేయచ్చు ఏం కష్టమేమి ఉండదు చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు పిల్లలైతే ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు దీంట్లో వేసే వేరే ఐటెం కూడా ఏం లేదు ఉత్తి చక్కెర పిండి పూరి పిండి అయినా గోధుమ పిండి అయినా ఈ రెండు ఉంటే చాలు ఇలా మనము కింద పిండి చాలా వేసుకోవాలి లేదంటే ఇలా ప్లేట్కి అతుకుపోతుంది నేను ఇక్కడ ప్లేట్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి అతుక్కుంటుంది చపాతి పీట అది అయితే ఏం అతుక్కోపోదు నా దగ్గర ప్రజెంట్ చపాతి పీట లేదు కాబట్టి ఇలా ప్లేట్తో ప్లేట్ మీద చేయడం వల్ల కొంచెం ఇలా అతుకుపోతుంది చపాతి పీట అయితే నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఇలా అన్నీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక ప్లేట్లో తీసి పెట్టుకొని అన్నీ ఒకేసారి మనం ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనము బిస్కెట్స్ అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆయిల్ ఒక కడాయిలో ఆయిల్ పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి బాగా వేడి అయ్యే వరకు ఉంచాలి వేడి అయ్యాక మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము అన్నీ ఒకేసారి చేసుకొని పెట్టుకున్నాకే మనము డీప్ ఫ్రై అనేది స్టార్ట్ చేయాలి డీప్ ఫ్రై అయితే ఒక ఐదు నిమిషాలు అన్నీ అయిపోతాయి కదా మనము ఇలా ఆయిల్ వేడి అవ్వగానే ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ కలుపుకొని వేయించుకోవాలి బాగా అన్ని ఆయిల్ అతుకు ఫస్ట్ అతుక్కుపోయి ఉన్నా కానీ ఆయిల్లో వేయగానే విడిపోతాయి అన్నీ విడివిడిగా అయిపోతాయి ఇలా మనము ఇది నేను స్పీడ్ కొంచెం స్పీడ్లో పెట్టాను అందుకని ఇలా వస్తుంది మనకి ఇది కాలడానికి ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు అలా టైం పడుతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి మనం స్టవ్ మాత్రం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మొత్తం తొందరగా మాడిపోతాయి లోపలైతే సరిగా కాలవు అందుకని మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనము బిస్కెట్స్ అనేవి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇవి కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడు మెత్తమెత్తగా ఉంటాయి మొత్తం చల్లారాక గట్టిగా అయిపోతాయి అనమాట మనము గట్టిగా అయిపోయాక మనము ఒక డబ్బాలో తీసి పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకుంటే ఒక వన్ మంత్ అయినా ఉంటాయి పిల్లలకి రోజు కొన్ని ఇస్తుంటే మంచిగా తింటారు పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టపడతారు ఫ్రెండ్స్ ఈ బిస్కెట్ అయితే చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా అయిపోయాయో పూరి పిండితో కూడా బిస్కెట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా పూరి పిండితో బిస్కెట్స్ ఎంత సింపుల్గా అయిపోయాయో ఇంకా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగున్నాయి స్వీట్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోయింది పిల్లలకు ఇలా చేసి పెడితే చాలా బాగా ఇష్టపడతారు ఇలాంటివి అయితే మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చేస్తున్నట్లయితే ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు నేను ఇవి ఫస్ట్ టైమే చేశాను ఇది వరకు వేరే రకంగా చేసేదాన్ని ఇదైతే ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ టైమే చేశాను నేను కానీ చాలా టేస్ట్ స్వీట్ కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది చాలా టేస్ట్ కూడా వచ్చాయి బిస్కెట్స్కి 
ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో మీకు కనుక నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే మరి ఉంటా బాయ్ ఫ్రెండ్స్